I dag er det blevet den 1. februar, og øh, jeg har taget dig med i Himmelæv Kirke. Og øh, her har jeg lige været til gudstjeneste med min søn, David. Og øh, det har været en fantastisk smuk øh, dag her i øh, ja, sådan en 1. februar, hvor solen skinner. Der kan se, hvor smukt der er. Prøv at se, hvor, hvor utrolig smukt der er, hvor, hvis jeg ikke siger noget. Hvor utrolig stille der er. Vi har lige haft barnedåb og kirken ved fyldt. Nu vil jeg lave en planke herinde. I, øh, jeg skal lige være sikker på, at jeg, jeg kan se med her. Sådan, det kan jeg godt. Det, ja, hvis ikke man tror før, så kan jeg nemlig følge lidt med tid. Jeg kunne tænke mig at lave en planke. Og det er ikke fordi, jeg har været spændt, men det er faktisk fordi, jeg har øh, her, som vi har sunget efter flækkene heroppe. Øh, jeg starter lige øh, to sekunder, men du skal være med. Der er flere ting, jeg gerne vil sige i dag, nemlig. Det er jo sidste dag på de fire minutter, og vi starter nu. Hvis du er med nu, så lægger vi afsted, så spænder vi simpelthen op i benene, ligesom du ved det her med, at vi kommer op og står på tær. Vi spænder mavemusklerne, vi spænder ryggen, vi trækker øh, bækkenet, eller hvad skal vi sige, bækkenmuskulaturen strammer vi også, og så lægger vi os her på armene og gør os stive i kroppen. Jeg kommer lige fra svømning. Jeg har været oppe og svømme her mellem 8 og halv 10, så kunne jeg lige nå en gudstjeneste sammen med min søn. Som skal konfirmeres her i foråret, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Nu er der gået et halvt minut. Jeg har der er flere ting, jeg har på hjertet i dag. Det, jeg har på hjertet at sige i dag, det er øh, for eksempel, at jeg i går tog jeg til livhedereksamen og snakkede med et par af dem, der var deroppe, netop om den her med planten. Og nu er det til dig, søde kæld der hævde fat i mig og sagde, Mette, jeg synes, du er for hård med dem, der følger dig. Fordi du forudsætter, at de også lige kan hoppe med på fire og et halvt minutter. Jeg synes faktisk, et minut er rigtig lang tid til det, Kjeld. Kunne du ikke lave en alternativ plan? Ja, det sagde du faktisk ikke, Kjeld, men du sagde, jeg er bange for, at du mister folk, fordi de kan ikke følge med i det der tempo. Nu skal de op på fire minutter, og nu skal de op på fem og et halvt i morgen. Så mister du folk. Hvad er målet med det, du laver? Målet med det, jeg laver, det er faktisk at få inspireret så mange mennesker som muligt til at følge deres eget hjerte. Så jeg inspirerer, håber at være med til at inspirere dig til at leve det liv, du gerne vil. Gør det i livet, du gerne vil. Du behøver ikke stå og planten ligesom mig heroppe på et kirkegulv, eller på et bordtennisbord, eller en parkeringsplads eller noget andet. Men gør det, der føles rart for dig. Nu er der gået. Så I nu allerede mistet overblikket. Jeg tror, der er gået et minut, eller så er der gået to minutter. Jeg kigger lige her. Nej, der er altså gået to minutter. For pokker, hvor tiden den går hurtigt. Jeg fatter det simpelthen ikke. Der må være gået to minutter nu. Nå. Øhm. Det er fordi, jeg ikke har et stopur med her. Det skal det. Jeg har besluttet, at jeg går ud og køber nu. Et stopur. Men det vil sige, gør det i det tempo, som du har lyst til. Gør det, som føles rart for dig. Brug den her planken som inspiration måske til at følge med. Men hvis du bare kan lave det 20 sekunder, så lave det to gange om dagen, så er det jo fantastisk, vil jeg sige til dig. Nu er der snart gået to og et halvt minut, så vi mangler halvanden minut af dagen i dag. Og nu kommer det, som jeg egentlig gerne vil sige. Jeg har set min egen død i en rebirthing, altså hvor jeg lavede breast integration har jeg set, hvordan jeg blev begravet, da jeg var 102 år, eller blev kørt væk i en vogn som 102 år. Der så jeg en dreng og en pige lægge hver en rose på kisten i St. Jørgensberg Kirke, da det lige vognen der øh, kører afsted, eller inden. Nu er der snart gået tre minutter. Og der er jeg 102 år. Jeg ved, jeg hører den 14. august kl. 14. Øh, jeg ved, at da jeg blev 52 her for et halvandet års tid siden, der vidste jeg, at jeg havde 50 år tilbage i mit liv. Og da jeg hele mit liv har levet efter det at følge mit hjerte, netop fordi min mor døde så tidligt. Hun døde jo, da hun var 38 af brystkræft, og jeg besluttede mig på hendes dødsler. Jeg ville leve et liv fyldt af livsglæde, og udleve min egen drømme og inspirere så mange som muligt til at kunne gøre det samme. Og det er også det, jeg gerne vil gøre dig. Men efter hvad du har lyst til, hvad det er, der føles rigtig og godt for dig. Nu er det godt 3,5 minut. Når jeg så har lagt mig lige præcis her, så er det fordi, her plejer kisten at stå i Himmelhav Kirke, når det er slut. Og i dag har vi haft barnet over og indvildt et lille, taget et lille barn ind i menigheden, eller ind i, i fællesskabet af et livsfællesskab. 
Og på et tidspunkt så er det slut. Og for mange er der vel sådan et 48,5 år tilbage. Nu er der altså gået fire minutter, tror jeg på. Så jeg svinger mig stille og roligt. Og hvis jeg kun er gået afsted tre, så beder jeg dig om at undskyld. Jeg skal nok få et stop ord. Jeg vil bare lige sige færdig. Jeg synes, vi har en forpligtelse til at leve det liv, vi har. Vi har fået det skinket så smukt. Og jeg synes, at det, det er så stor en med ydmyghed, at jeg kan vågne hver dag og trække vejret og gå op, og jeg kan tænke præcis de tanker, jeg vil. Der er ingen, der kan forhindre mig i at tænke kærlige og positive tanker. I at sende mennesker en masse energi og kærlighed bare i mine tanker. På at gå ud og gøre de små ting, der skal til, at jeg lever mit liv præcis, som jeg gerne vil. Og det samme vil jeg opfordre dig til. Gå ud og gøre en forskel. I dag handlede temaet i øh, prædiken om, at Jesus sammenligner vores, øh, øh, hvad siger han, han skriver her, Jesus sagde, himmeriget ligner en vingårds ejer, der tidligere om morgenen går ud for at lege, lege arbejderne ind til sin vingård. Og så er der, han får nogle lejere hjem, og han siger, at de aftaler en bestemt løn, han skal have for det. Ja, de skal have for det. Og når det så, så går han ud i den tredje time, i den sjette time, i den niende time, og, og, altså, og der henter flere lejere ind og aftaler lønnen. Og han går ud i 11 timer og henter nogen, og de kommer ind, og de når jo ikke at lave ret meget, og da han kommer til lønudbetaling, så betaler han dem, der har været i 11 timer først, og giver dem en denar, ligesom de andre fik hele vejen. Og dem, der så havde været hele dagen på arbejde, de blev faktisk et småsure. Men pointen er, at her er der plads til alle. Og at alle i princippet jo egentlig er lige meget værd, og vi skal ikke være så kede af, at vi at vi måske, nogle af os, kan yde en ekstra indsats på det område. Yd den og nyd det. Nyd, at du kan og yd det, du kan. Og være tilfreds med det, som det giver. Fordi det handler om den følelse, der er inde i kroppen. Det er den, det handler om. Det er styrken. Det er glæden og det er taknemmeligheden ved at kunne gøre noget. Og gøre en forskel for andre at gøre, tænker jeg, at det handler om. Så jeg synes, det var rigtig smukt. Og det blev afsluttet med, at vi gik til alders. Og deroppe hed det jo, at uanset om man havde, var i kirke hver eneste dag, skulle jeg til at sige, altså virkelig var troende øh, i den forstand, at gik i kirke meget, meget ofte, eller bare kom man en gang imellem. Det brød man tog, og den smule altervin eller saftevand, man får, den er jo den samme, så i Guds rige er der plads til alle. Og det synes jeg bare var smukt. Så nu er det en rigtig dejlig dag, og jeg glæder mig bare så meget til at være tilbage. I morgen hedder det jo fem og en halv. Øh, det smutrede lige med i går, øh, men øh, lad os nu se, må ikke, at vi med udgangen af næste uge kan stå fem og halv, og ellers så skal du bare tage det i det tempo, du kan, altså brug det 20 sekunder, og så lav et træningsprogram 20 eller, eller et minut eller halvanden minut, sæt dit mål til det, du tror på, og så gå efter det for alt det, du kan.